ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் டுடே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சோயா சங்க் கிரேவி எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பவுலில் நான் கொஞ்சமாக சோயா ஆட் பண்ணுறேன் எடுத்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஊற வைக்கும் போது நல்ல தண்ணியிலே ஊற வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பேனில் கொஞ்சமாக குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு பல் பூண்ட சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன துண்டு இஞ்சியை ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி அதே இந்த மாதிரி ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வணங்கி வரட்டும் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வணங்கி வரட்டும் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு வணங்கி வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் என்ன சூடானதும் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்பைசஸ் எல்லாம் செவந்ததும் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் தக்காளி பேஸ்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்க மசால் வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம இப்போ ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய் தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் நிறைய சேர்த்திக்கோங்க நம்ம பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா எதுவுமே ஆட் பண்ணல காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் மட்டும்தான் ஸோ அதை நிறைய சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க தயிர் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா சோயா வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம சோயாவை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோயாவை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கலந்து வச்சிடலாம் அரை டம்ளர் மட்டும் போதும் ஊற்றிட்டு இதை அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இதை நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இதை நம்ம ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு லிட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக நம்மளோட சோயா சங் கிரேவி ரெடி ஆகிருச்சு இதில் சின்ன சைஸ் சோயா கூட இருக்குது அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கஸ்தூரி மேத்தி கூட போட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா கொஞ்சமாக மல்லித்தலை போட்டு கூட சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் 
அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளோட சோயா சங் கிரேவி ரெடி ஆகிருச்சு இது இட்லி தோசை சப்பாத்தியோடலாம் சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிச்சன் டுடேக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ